Bapak Ibu, para kerabat antropologi yang saya hormati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 60 tahun yang lalu, tepatnya tadi dibilang sama Pak Tony, tahun 1957, antropologi itu, itu berdiri dan dibidani oleh Profesor Bencana Negara. Luar biasa ya, peran dari Profesor Bencana Negara kepada kita. Tanpa dibidangi oleh Profesor Pencana Ningrat, kita tidak akan pernah berada di sini bersama-sama dan berbicara mengenai antropologi. Karena itulah di dalam keynote uh, speech ini, saya memberikan judulnya, tapi itu judul karena dipaksa oleh uh, Tony, saya katakan saja 60 tahun antropologi Indonesia, apa yang sudah kita capai selama 60 tahun. Kita akan bukan baik lagi ya. Kalau usia sebetulnya hampir pensiun. <tuh> Tapi saya coba ya, ini adalah masukan dari berbagai pihak kepada saya. Jadi banyak curhatan antropologi di sini. Selain pandangan-pandangan tentu dari saya selaku orang antropologi. Adalah bahwa kita sebetulnya antropologi, ajaran Pak Kunjara Ningrat adalah mulai dengan era kolonial. Pelajaran antropologi 101 adalah urut-urutan ini dulu harus dipelajari. Bahwa antropologi dulu dipakai untuk memenuhi kebutuhan pemerintah jajahan dan untuk keperluan penyebaran agama Nasrani. Jadi itu mengingatkan saya, sebagai saya orang Batak ya, jangan ada yang besar, saya sebetulnya namanya Kartini Panjaitan Syahrir. Kawin sama Syahrir, jadinya Kartini Syahrir. Ya. Tapi darahnya darah Batak. Jadi, satu hal yang menarik adalah penyebaran agama Nasrani itu mengingatkan kita misalnya kepada no mention. Bagaimana no mention di Tanah Batak menyebarkan agama Kristen yang pertama. Tahun 1880-an kalau saya tidak salah. Dan itulah munculnya HKBP. Siapa orang Batak di sini? Huria Kristen Batak Protestan. Itulah cikal batangnya. Jadi ada benarnya juga yang dikatakan itu. Ya, mungkin di daerah-daerah lain hal yang sama seperti di daerah uh, apa, Sulawesi Utara itu juga yang terjadi. Lalu ada lagi contoh bagaimana struktur grunya. Ya, saya baru lihat Soraya dari tadi pikiran saya kok oh, bilang Soraya. Ya, ini juga antropolog kita yang hebat. Jadi. Uh, Snooker Guru-nya, misalnya, guru besar Universitas di Leiden, itu mempelajari kebudayaan Aceh. Ya, dan, 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 dan dari mempelajari kebudayaan Aceh, kemudian Belanda bisa menaklukkan Aceh pada tahun 1904. Jadi bisa bayangkan kekuatan dari antropologi itu secara politik. Ini yang harus kita perhatikan kemampuan memahami mempelajari suatu kebudayaan memungkinkan ya, sebuah bangsa menaklukkan bangsa lain dan itu melalui tangan-tangan antropolog. Lalu ada masa awal kemerdekaan. Pak Tony tolong bilang saya boleh berapa lama ya bicara. Pada masa awal kemerdekaan banyak negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dan juga negara-negara di Kepulauan Lautan Teguh, ya, mereka menyatakan kemerdekaannya. Dan di sana kemudian banyak antropolog dari negara-negara Barat datang ke negara-negara bekas jajahan yang baru memerdekakan diri untuk meneliti masyarakat tersebut dalam rangka menyebarkan antara lain pengaruh politik di tempat itu. Jadi, anda bisa lihat antropolog dari luar datang untuk menyebarkan ya, pengaruh politik luar negeri. Penelitian Ruth Benedict barangkali bisa kita katakan mengenai karakter bangsa Jepang sebagai salah satu upaya itu, maupun tulisan dari sebuah tulisan klasik dari Clifford Gilles tentang kebudayaan Jawa yang antara lain menghasilkan buku terkenal The Religion of Java. Mungkin bisa kita katakan melihat dari dimensi itu. Jadi ini dalam seluruh perjalanannya konteksnya kita coba lihat. Buku The Religion of Java untuk para antropolog itu buku wajib harus dibaca. Karena di sana kita mempelajari mengenai thick description. 
deskripsi yang kental ya karena itu menjadi kekuatan dari dari antropolog yang tidak dimiliki oleh ilmu ilmu lain kemudian kita beranjak pada era orde baru ya. saya ingat sekali pada era orde baru itu yang menarik adalah pemerintah datang dengan rencana repelita, rencana pembangunan di mata nah untuk itu diharapkan sumbangsi dari antropolog dan banyak kaum antropolog yang ikut berkiprah pada masa itu bahkan tak kurang Profesor Kuncara Ningrat Almarhum sendiri ikut terlibat dalam berbagai penelitian antropologi ya. berperan bahkan sebagai penasehat bidang sosial budaya bagi pemerintah di masa itu dan pada masa itulah kemudian kita mengenal apa yang disebut antropologi terapan itu berkembang ya. sebelumnya sudah ada tetapi kecam kecambahnya sudah ada tetapi perkembangannya itu adalah pada masa era <tuh> 1999 awal buat tahun 2000 kita makan masuki yang kita sebut pas jago debat itu suatu gejolak yang besar terjadi kita sebut era reformasi ada suatu perubahan yang sangat besar pada masa itu yang biasa tidak boleh ngomong lalu ngomong ngomongnya kemana-mana karena tidak terbiasa bicara lalu yang dulunya tidak boleh demo demo setiap hari ya. saya juga termasuk tukang demo jadi demo karena kapan lagi gitu ya. dan selama ini kan dikumpul Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru sekarang, selamat datang Pak Amri, Profesor Amri ada di sini. Ini sahabat dari kita semua. Namun yang paling menarik saya ingin membuat suatu catatan, Bapak Ibu, para kerabat antropologi, salam-salaman dulu deh. Udah, salam salam <laughs> Yang saya kira yang sangat menarik untuk kita lihat dan saya ingin sedikit nanti mengelaborasi adalah masalah bagaimana dan tantangan bagi antropologi merawat kebinekaan dan kesatuan bangsa. Inilah tantangan di kita terutama dalam satu tahun terakhir yang sedang kita hadapi. Kita tahu saudara-saudara Bapak Ibu, para kerabat ya, saya selalu bilang saudara-saudara dikira di kuliah ya. <laughs> Mengenai bahwa kita melakukan peran advokasi, ada peran edukasi itu akan terus menerus kita lakukan. Tetapi namun saya ingin membuat suatu catatan yang cukup penting di sini adalah revitalisasi dari antropologi dalam menghadapi tantangan yang ada sekarang. Kita hidup di dalam era globalisasi. Kita hidup di dalam era informasi teknologi. Bagaimana kita bisa memadukan dengan baik dalam menghadapi berbagai masalah dalam dalam menghadapi globalisasi ini, di mana inovasi teknologi bisa berjalan seiring dengan traditional knowledge dan local wisdom. Ini tantangan kita. Kalau kita tanya Profesor Yunita sekarang, pasti akan sama pendapatnya adalah melihat ini bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini sesudah 60 tahun kita merdeka eh, sesudah 60 tahun kita kita uh, berada antropologi sebetulnya yang kita harus tanya juga kepada diri kita semua apa yang sudah kita lakukan apa peran sudah sumbang sih antropologi bagi kemaslahatan kita berdengara dan berbangsa di mana kita sekarang? Kita tahu di dalam milenia ketiga ini, di mana ada info, di mana terjadi revolusi informasi teknologi, kita hidup dalam dunia maya, dunia sosmed. Antropologi selalu punya kecenderungan yang kuat, otokritik barangkali pada kita. Kita sibuk dalam kepompong kita dunia yang nyaman yaitu 
kita mempelajari, saya tidak bilang ya, itu tidak penting, mempelajari masyarakat-masyarakat yang sederhana. Dan kita mengisolasi diri kita dari masyarakat-masyarakat yang lebih kompleks. Bahkan barangkali mengisolasi diri kita dari masyarakat dunia maya itu sendiri. Suatu perubahan ya, yang luar biasa terjadi. Kita apakah masih tetap merasa nyaman terus menerus berkutat dalam kepompong kita yang lama? Apakah kita juga tidak berpikir bahwa kita tetap merawat kepompong kita yang lama, tetapi juga kita siap untuk kepompong yang baru? Yaitu apa yang terjadi di dalam proses-proses globalisasi? Pertanyaannya juga yang harus kita lihat kepada diri kita adalah mengapa antropolog tidak terlalu muncul di publik dan dikenal publik ya. ini pada diri kita pada suatu tahun lalu dalam suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh antropolog ada seorang petinggi negara bertanya kepada saya maaf Bu Kartini antropolog itu apa? marah gak? <tuk> Tapi ketimbang kita marah ngomel, kita bertanya, what's wrong with us? Apa yang salah dari kita? Di mana kita selama ini sampai ada seseorang bertanya kepada kita? Ya, antropologi itu apa? Seorang sahabat antropolog mengatakan kepada saya baru beberapa hari yang lalu bukan ini kecenderungan mengkuantifikasi data membuatnya lebih mudah tanda kutip dijual dan menyebabkan ilmu antropologi lebih susah, lebih sulit untuk diterima meskipun sangat dibutuhkan barangkali pendapat itu ada benarnya karena kecenderungan kita di orang Indonesia ya, kita ini adalah ingin membuat semua dalam bentuk matriks supaya mudah ya. ingin mengkuantifisir seluruh data-data bagaimana kita mengukur soal kebinekaan dalam data web yang kuantitatif bagaimana kita mengukur perasaan baper dulu karena bahasa gaul sekarang ke dalam matriks kan sulit Bagaimana kita mengukur, saya kebetulan uh, ikut dalam uh, grup uh, rembuk nasional ya, di dalam steering committee dan itu adalah hal yang paling menarik bahwa bidang rembuk, rembuk kebinekaan yang dipimpin oleh Profesor Laksono itu mengatakan kami tidak bisa sebelumnya menggunakan matriks dan saya setuju sekali dengan karena ilmu antropologi ini betul-betul ilmu yang unik ilmu yang kita semua setuju mengatakan ilmu yang holistik melihat tidak satu dimensi tapi berbagai dimensi bagaimana mengukur kebinekaan? itu menjadi suatu pertanyaan, suatu tantangan apakah bisa dimatrikskan? ataukah kita harus mendukung dengan narasi? kira-kira begitu ya ini, ini kan hal-hal yang harus kita uh, pikirkan Antropolog, by nature, by character, adalah suatu ilmu yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat. Mampu. Saya katakan bersifat lentur, yang tidak dimiliki oleh ilmu eksakta lainnya. Antropologi mempunyai kemampuan, kemawasan untuk menerima perbedaan bisa memahami hal-hal yang di luar mainstream, di luar kemampuan dan satu hal yang paling menarik adalah antropolog itu adalah seorang pluralis pelajaran pertama dari antropolog, kalau ada antropolog mengatakan saya tidak peduli, saya tidak mau menjadi seorang 
uh, pluralis, ya, saya anti kemajemukan, maka dia bukan antropolog. Karena antropolog begitu dia masuk di dalam kelas, dia harus mempelajari suku-suku bangsa yang ada. Dia harus beradaptasi ya, di lapangan dengan budaya-budaya yang berbeda dengan budayanya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, antropolog harus melakukan itu. Kalau tidak, jangan masuk dan menjadi seorang antropolog. Saya pernah mengajar antropologi ekonomi untuk waktu yang cukup lama. Sekarang sudah pensiun. Yang menarik saya katakan waktu itu, saya kebetulan menikah dengan seorang ekonom sudah almarhum, Dr. Syahir. Dan saya katakan pada waktu itu kepada Syahir, perbedaan antropologi dengan ekonomi adalah kami tidak memulai segala sesuatu dengan asumsi. Tetapi kami melihatnya melalui proses yang berlangsung di dalam masyarakat. Sehingga kami bisa mendapatkan saripati daripada kegiatan itu. Ini suatu hal yang membedakan secara fundamental dengan ilmu ekonomi. Itu yang saya sampaikan. Itulah kemudian saya ingat sekali Syahrir sangat terpengaruh dengan pandangan itu dan mengatakan ada betulnya juga bahwa kalau kita memulai dengan asumsi-asumsi itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia ini nggak pernah benar jadi mulai dengan hal dan dengarkan apa yang dikatakan dari lapangan kita melihat sebagai contoh yang peneliti ya di, Mel di Melanesia adalah kula trading proses dari reciprocal gift giving tradisi saya sedang pelajari tradisi sasi di pulau kepulauan K, ya, bagaimana tradisi itu suatu sistem kepercayaan untuk memelihara lingkungan hidup. Itu saudara Dr. Dedi Aduri yang melakukannya. Mana Dedi? Ada. Ada. Oke. Okay. Di sana. Jadi ini hal-hal yang saya kira yang membuat ilmu antropologi itu sebetulnya suatu ilmu yang sangat dibutuhkan, terutama oleh Indonesia yang sedang melakukan apa yang kita sebut lompatan jauh ke depan. Tadi saya sudah sebutkan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para kerabat yang saya hormati, mengenai soal pluralisme. Ini adalah hubung yang paling cocok bagi antropologi untuk berkiprah, ya, menghadapi berbagai persoalan. Berbagai konflik horizontal, vertikal, ya, itu adalah tugas daripada antropologi untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Ya, masalah etnis, ras, agama, kemiskinan, keterbelakangan, Masalah-masalah yang sekarang sedang juga ramai ya, itu adalah soal dana desa, ya, korupsi. Ya. Karena itu perlu kita pelajari mengenai soal korupsi ini sebagai suatu gejala sosial ekonomi. Kenapa sih orang Indonesia ini suka korup? Ada kecenderungan kalau menjadi pejabat di akhir masa jabatan harus kaya. Kalau di dunia barat, di akhir masa jabatan mereka menjadi lebih miskin. Karena memang sebetulnya, kalau kita di pejabat publik, you belong to the public. Seluruh kehidupan Anda harus mengikuti apa yang diinginkan oleh publik. Jadi jabatan itu bukanlah sesuatu yang seremonial, itu sebetulnya suatu pengorbanan. You sacrifice your life. Ya. Ini kita terbalik. Semua rebut-rebutan mau jadi pejabat karena sangat ingin hal-hal yang seremonial, sangat ingin fasilitas dan gaji, dan hanya berkutat di situ, dan tidak ada lagi dan kehilangan rasa malu kalau mencuri. Oh, sudah, lima menit lagi katanya. <tuh> Saya akan selesai. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus kita perhatikan. Dan ini sebetulnya merupakan arena daripada antropolog untuk berkiprah. Saya lebih percepat, ada contoh lain mengenai distribusi tanah, ya, yang sekarang juga di mana pemerintah melakukan uh, 
mencoba melakukan land reform tapi terhambat dengan masalah-masalah tanah adat, hukum adat dan itu adalah tugas antropolog dan uh, ada beberapa dari teman antropologi sedang melakukan hal tersebut sekarang di daerah Sumatera Utara hal yang lain saya kira adalah yang mengemuka karena kebetulan saya berada di di bidang tersebut adalah perlunya pemetaan etnografis mengenai kegiatan-kegiatan slash and burn agriculture mengenai juga kita memahami mengenai local wisdom, traditional knowledge yang sekarang saudara Dedi misalnya sedang melakukan pendekatan-pendekatan dan penelitian mengenai community based coastal management dan juga ada participatory approach jadi ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan ya bapak-bapak ibu dan saudara-saudara mahasiswa sekalian sekali lagi kekuatan ilmu antropologi adalah pendekatan yang holistik yang melihat masalah tidak satu dimensi saja ya yang terpenting sekarang barangkali sebelum saya mengakhiri uh, keynote speech ini adalah bagaimana membangun jaringan solidaritas keilmuan bagi para antu ini AAI dan IKA sebetulnya bisa dijadikan kendaraan para antu puluh untuk ya, jaringan solidaritas keilmuan jadi bukan sekedar hanya silaturahmi belakang tapi dari sana exchange information dan satu sama lain menopang untuk bisa para antropolog ya berkiprah secara optimal untuk membangun ya masyarakat dan negara kita ini bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian para antropolog berpacu dengan waktu kita tidak bisa terus menerus juga berada dalam rumah kaca ya kita harus melakukan apa yang kita sebut out of the box thinking ya out of the box thinking dan dari sana kita melakukan terobosan-terobosan baik dari segi keilmuan maupun dari segi implementasi kebijakan publik tugas kita antropolog terjun langsung pada kegiatan tersebut supaya dirasakan oleh masyarakat lain Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para kerabat antropologi yang saya cintai, tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri, menunggu negara memanggil, usia sudah 60 tahun, tapi dari segi keilmuan itu bukanlah usia pensiun, tapi itu usia yang betul-betul matang untuk kita melakukan banyak hal bagi negara dan bangsa, dan dalam soal masyarakat, masalah yang kita hadapi, masalah kebinekaan, itu menjadi tanggung jawab dari antropolog. Saya ingin membuat satu catatan kecil sebelum menutup uh, pidato ini. Desember tahun lalu, antropolog datang dan menyatakan darurat kebinekaan. Itu karena peristiwa 41212 itu mempunyai gaung yang luar biasa Bapak Ibu atas dasar itulah pada bulan Januari kami mewakili bersama 12 antropolog mewakili 300 antropolog bertemu dengan Presiden Jokowi dan sesudah itu muncullah apa yang disebut unit kerja Presiden untuk Pancasila dan itu semua dilakukan oleh antropologi dan tidak juga serius-serius amat tralalala melakukannya bayangkan kalau antropolog itu serius kayak apa perubahan yang bisa dilakukan <tuk> sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini secara pribadi maupun atas nama tentu teman-teman selamat berulang tahun untuk antropologi hidup antropologi Indonesia Selamat bekerja dan semoga hubungan perkerabatan antropologi kita punya makna bagi NKRI dan Bineka Tunggal Ika. Sampai jumpa. We're here to celebrate 60 years of anthropology in Indonesia, the academic study of which began here at UI. And 2017 is also the 65th year of the Fulbright program in Indonesia, and among the first grantees was Patun Charaning Rat and Telf. And the 25th anniversary of Aminef, which is the Indonesian Yayasan, directed by a binational US-Indonesian board, 
that manages the Fulbright program in Indonesia. So when Pat Tony approached us and we suggested a joint celebration, he heartily agreed. So I thank him very much. Later in this conference, we will have the opportunity to hear a U.S. Fulbright scholar, Dr. Rupert Stash, now a don at Cambridge University in England, who is currently doing research in his original field site in Papua, among the Korowai, and who will present a case study on local political change. And we will also have a chance to hear another Fulbright alumnus, Dr. Fajar Tufail of Lipi, sitting in the back there, um, who studied anthropology for a PhD at the University of Wisconsin, and who is commissioned by INF to do research for a book on the influence of Fulbright on the development of social science in Indonesia over these last 65 years. This history will surely inter intertwine with the 60-year history uh, being celebrated by the UI Anthropology Department here today. Dr. Fajar will especially be looking at social science discourse and how it has been influenced by those who study abroad in the US. He is still, his is still a work in progress, and his research writer for Aminef won't be out until next year. But I will note in passing how anthropology is more crucial than ever with the rise of uh, identity issues, since cultural or ethnic or national or religious identities is one of the key subjects of anthropological study and discourse. I will note the contentious history of anthropology and development, and how the products of ethnography can positively be used or negatively exploited by the state for its own ends. Then I will touch on the heart of the anthropological process, ethnography, as a key and crucial issue to is issues of identity, development, power, and politics. In fact, it stresses by its nature, as Ibu Katini has already mentioned, uh, an attempt to understand the realities of the lives of the people who are studying their, pers their own perspectives and the way they construct and construe the world. Finally, I will look at the academic field and take examples from the US and Indonesia and try to look briefly at the politics of doing academic work. This is where the funders come in, those who give grants and grant tenure in the US Academy and how academic practice is currently being incentivized and rewarded in America or Indonesia, where the knowledge sector, knowledge is leading to policy change and actual beneficial social change on behalf of the people as represented by the state, where the knowledge sector has been diagnosed as weak, undeveloped, and in need of vitalization. It's not easy to deal with all of these complex issues in a short talk like this one. So I hope you'll bear with me as I move rather quickly through these topics and leave you perhaps with a few questions. Uh, identity. The fracturing of social and political life among ethnic, national, nationalist, primordialist, racial, religious lines is an obvious and pressing problem. And this applies to the United States of Donald Trump, as well as to the Indonesia in the era of Jokowi. The recent gubernatorial Pilkada in DKI, the trial and jailing of the previous governor for blasphemy, and the marshalling of huge numbers among parochial religious, along parochial religious lines and racial lines has many worried, and especially worried looking to the national election in 2019, where further identity politics will probably play a part. Anthropologists historically have dealt with issues of identity, with how it is constructed, naturalized, domesticated, and how it breaks out of its bounds, or how it can be fluid and elusive. Anthropologists have been part of the struggle by minority groups to gain recognition, or at least to be left in peace in Indonesia, or part of the struggle to gain for indig indigenous peoples the formalization of their rights, such as land rights, or the adaptation of adapt into policy and governance frameworks. Uh, this was mentioned in a blog yesterday by another Fulbright, uh, U.S. Fulbright student who's also working in Papua, Jonathan McLeod. This is a change in the role of anthropologists from the New Order period, as Ibu Kartini has also mentioned. 
and a recognition of minority rights that was quite impossible during the New Order period. I'll deal with this later when I talk about development. Suffice to say that anthropologists are in the front lines in vulnerable and often dangerous positions of public interest debate and potentially conflict over definitions of group identity, of how identity claims can quickly lead to violence. We need only look at the issue of whether Rohingya is a valid ethnonym for the people born and living in Arakan, northern Burma, for many generations. The Burmese state claims that they are Bengali and refuses to recognize their, their self-identification as Rohingya. The military agents of the state, acting hand in hand with fellow Buddhist Arakanese, who are fearful and hateful of them because of their Muslim religion, are now forcing them in their hundreds of thousands to flee in neighboring Bangladesh and India. So these are dangerous times for anthropologists to apply their trade, as it were. Whether complicit with state definitions or the definitions of those who claim to speak for enormous majorities, for instance, the Muslim mass organizations in Indonesia, such as Nguyen and Muhammadiyah, or daring to stand up in opposition, urging tolerance and understanding. Uh, ethnography. This leads me to the second aspect of anthropology as practiced, and here I refer to ethnography. A hard anthropological practice is ethnography, referring to deep immersion of the researcher in the lives and context of the people he or she is studying, which allows he, him or her, insofar as possible, to understand the world through their perspective. In this way, anthropology is radical in trying to understand others or the other, could be next time, as we were saying before. And before we assume that this, this means someone from afar studying an exotic tribe on the other side of the world, let us remember that it can just as well involve studying one's own group of society. As Bourdieu, here Bourdieu, the French uh, sociologist notes, uh, the sociologist who study, chooses to study his own world in its nearest and most familiar aspects should not, as the ethnologist would, domesticate the exotic, or if I may venture the expression, exoticize the domestic, through a break with this initial relation of intimacy with modes of life and thought which remain opaque to him because they are too familiar. So it is possible to study your own society, but you have to, uh, in a way, make distance yourself from it in order, in order to see things that are too close for you to see. Um, a bond of solidarity and a willingness to understand the people that you're studying must be there, and a willingness to see the world through their eyes. Or, as ethnomusicologist Philip Jankowski had written, help us to hear the world through their ears. He uses the example of music. If we try to listen to some other kind of music, he writes, from another culture, we are confronted with a different logic a different way of stru structuring sound in time. And this, by a simple extension, confronts us with the mystery of other people's experience. A different structuring of musical material symbolizes a different way of making sense of life. The reference here is to an expressive aspect of culture, but the message is about tolerating, appreciating, and learning from difference. And it is one of the hallmarks of the ethnographer's attitude to, in fact, an ideology. Okay, uh, a bit of water. Wet my Oh. <laughs> Let me turn to the, the concept of development, Umanuna, which is implicit in the conference in terms of reference question about anthropologists as technocrats and how we created technocrats through the development of anthropology. 
Um, I want to generalize that in Indonesia, anthropologists have functioned with the state differently in different eras, and Ibu Kartini mentioned this as well. Uh, my knowledge of, of anthropology in the older order, the Sukarno era, is too limited. My, my sense is that it probably followed Dutch ethnological lines, while at the same time was caught up in helping define what was commonly national. It was during Suharto's new order that social scientists, including anthropologists, were actively enlisted to encourage, disseminate, and validate state definitions of development. They were actively used and exploited, and although with academic freedom severely curtailed, they were therefore constrained, this was also a time of influence from foreign anthropology. Through study abroad, Fulbright being among them, through a stream of foreign technical experts, a time of opening up, therefore, to foreign influence. Scott Guggenheim has written, during the New Order years, Indonesia did not develop the kind of domestic knowledge infrastructure that was seen in countries like China, India, Mexico, or Brazil. Instead, it relied heavily on international technical assistance to help develop policy options that could be presented to high-level government decision-makers. Nor has Indonesia made much pro progress in pro providing an incentive network framework for the private sector, universities, or civil society to provide these services. Although the Suharto government encouraged narrowly defined technocratic input into its development strategies, its educational policies subjected universes, universities to rigid, centralized control, which curtailed autonomy and academic freedom. The New Order authoritarianism suppressed critical thinking and shut down virtually all public spaces for contestation that challenged government policies. Guggenheim also notes that the extreme centralization of the New Order discouraged high-quality, independent research at the local level. Everything was highly centralized. This has changed, as Ibu Kartini has told us, under Reformasi in the post-New Order Indonesia. And as Scott Guggenheim has written, after the long winter of New Order control of the institutions of independent thinking, there are signs that new shoots are pushing their way up to the surface. Some may argue that the reformist break with the New Order has not been all that definitive, and some of the same problems and attitudes persist. Uh, but devolution and decentralization have led to a new pamakaran of nativist views, and anthropologists have been enlisted as allies in that struggle. Uh, again, I referred to Jonathan McLeod earlier, the U.S. Fulbright student who's doing research in Bird's Head. He has written just yesterday, Papuans are increasingly empowered to document and formalize indigenous rights, especially after the landmark legal decision in 2013. Throughout Indonesia, regional and local governments are launching initiatives to incorporate customary land rights and local traditions, or ADA, into policy and governance frameworks. Rather than this being a merely technical problem, it means there is a simultaneous push to develop and yet also to revive adapt and embrace cultural identity. Politics and building the field. Let me move on to the aspect of anthropology and politics and how the field is supported, governed, or built. Anthropology, and here, here again I'm, I'm repeating some of the uh, concepts that Ibu Kartini has already mentioned. Um, anthropology has its historical roots in colonialism and it has a dark side in that during the, the colonial period the aims of gathering knowledge about other peoples was to put them to use in how to govern them as colonial subjects. But the complicity of anthropologists in nefarious political affairs was not limited to the colonial period. Franz Boas in 1919 published a letter in The Nation under the heading Scientists as Spies, in which he charged that four American anthropologists had abused their professional research traditions by conducting espionage in Central America during the First World War. During the Second World War, many distinguished names in anthropology, Margaret Mead, uh, Gregory Bateson, Ruth Benedict, and many others, aided the war effort by studying and publishing about the enemy. 
During the Cold War, Ruth Benedict, Benedict worked for the Rand Corporation in the Office of Naval Research. And in the, jumping ahead, in the Vietnam War, anthropologists worked on projects with strategic military applications. The American Anthropology Association also secretly collaborated with the CIA during the Cold War. And 20 years later, during the Gulf War, the AAA proposed that its members assist Allied efforts against Iraq, which only provoked minor opposition among its members. In Indonesia, too, during the Suharto New Order, there, were, there was a natural complicity between social scientists, including anthropologists, and the state. There were those who resisted, and in recent post-war years, many anthropologists are what Sherry Ortner calls followers of the anthropology of resistance. They're engaged with political issues, carry out critical ethnographic studies, do studies of political movements, and are exponents of an activist anthropology. Activist research is research conducted in the course of being personally engaged in the political struggle under study. Cultural critique refers to ethnographic work that professes political solidarity with the cause but in which the ethnographer is not directly involved in the political struggle him or herself. Okay, I want to end, I'm, I'm at the end here now, I want to end uh, by referring to a recent book uh, written by Laura Deep and Jessica Winnegar, two American anthropologists at Stanford. Uh, a book called Anthropology's Politics, Disciplining the Middle East. They describe the challenges of doing honest ethnographic work. Okay, you want me to be sad? Don't worry. Um, of doing honest ethnographic work on the Middle East, which goes against the grain of dominant American narratives about an interest in the Middle East as a region. Uh, and I quote, the politics of doing academic work related to the Middle East in the United States grew especially fraught as the region took center stage in U.S. imperial ambitions. Paralleling the period of doing academic work in Latin America or Southeast Asia in earlier decades when the Cold War was fought on those soils. On the one hand, over time, we see significantly more interest in funding work on the region and hiring scholars to research and teach about it. Indeed, increased funding streams from the U.S. government and private social research foundations helped to spur the post-World War II development of Middle East anthropology in the first place. On the other hand, since at least the 1970s, academics who research or teach topics against the grain of dominant U.S. national narratives about an interest in the region have faced the pro prospect of not having their research funded, not being hired, being accused by parents, students, administrators, uh, of bias and even treason in their teaching and public lectures, being targeted by blacklists, and hate mail, and even losing their jobs. This is especially the case for those who teach about Palestinians and or critical perspectives on Israeli state actions, and for scholars of Arab and or Muslim descent who face additional discrimination. This is not a particularly hopeful place to end my talk, and I don't mean to imply that policing of the work that anthropologists do is the norm for government or private funders of research in the U.S. But obviously it does exist. And it's a reality, especially for research in certain geographies and in certain fields. Policing of research is also an issue here in Indonesia, too. And it's here that I will leave my topic with a disturbing issue, I feel. It is this. For foreign researchers like US Fulbright scholars to get permission to carry out research in Indonesia, they must go through a long process of getting research permission, visas, and other permits. The research permit process reveals that intelligence, military, and police elements on the Ristechnikti Clearinghouse Committee that evaluates foreign research proposals keep certain topics and certain geographical areas off limits. Research on so-called sensitive topics, such as palm oil plantations and their environmental effects, or the clearing and burning of peat forests to plant oil palms, will have no chance of getting research permission. Research on the history of the 1965-66 killings, likewise. Research on land conflicts, likewise. Research on labor migration or on human trafficking, 
is all too highly suspect as, as too sensitive and so off limits. This notion that research, by foreigners at least, is fine as long as it's uncontroversial and avoid topics that might reveal certain political or financial interests at work, or that might criticize government policy, indeed reminds one of the New Order era attitude to research. At least it would seem that domestic researchers in Indonesia have more leeway than their foreign counterparts and are not similarly re restricted. Well, I wonder if they have trouble getting support for their work. Certainly support from foreign sources would be suspect. I want to end on a positive note, though, and to celebrate both the anniversary of anthropology at UE and the opportunities that the Fulbright program has afforded uh, thousands of Indonesians to study for degree or to do research in the U.S. over the last 65 years. I think that these are both very positive anniversaries. We look forward to helping more Indonesian social scientists, including anthropologists, to study abroad, especially in the U.S., and to helping more American scholars to study Indonesian society and culture at first hand. In fact, we hope for more collaboration uh, between scholars and between institutions. I hope that the collaboration between AMIREF and UE today is a telling example and will be followed by many others. Thank you for, for your attention.